good morning student okay in our previous classes we discussed about democracy meaning of democracy why we adopt the democracy why is what is the uh, fixtures against democracy and fixtures for democracy democracy ko humne hamare pure chapter mein bahut examples ke sath uh, study kiya hai theek hai bahut sare countries mein kaise election hote hain what is one vote one value वन पर्सन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस ओके डेमोक्रेसी ही हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए वाई इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके फॉर दिस वी डिस्कस द फेवर फॉर द डेमोक्रेसी एंड द पॉइंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ओके हमने डेमोक्रेसी को नाउ टूडे आई विल टेल यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन ठीक है पूरा लेसन हमने आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए ठीक है अभी हम इस लेसन को की जो एक्सरसाइज है एक बार उसको देख लेते हैं कि आ, किस तरह से क्योंकि यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन यूवर फेयर नोटबुक ये एक्सरसाइज आप अपनी फेयर नोटबुक्स में भी करेंगे और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं Here, question number one. Here is some information about four countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic, or not sure? Okay. Here, the four examples of four countries. यहाँ चार examples, चार countries के दिए में हमें ये decide करना है कि which thing is democratic, undemocratic, and not sure first country a people who do not accept the country's official religion do not have a right to vote people don't have right to vote and do not accept the country's religion so if the people do not have the right to vote it is non democratic condition okay undemocratic condition second ओके यू यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो अगर आपको आंसर्स जो लिखना है तो यू कैन राइट डाउन विथ मी ओके सेकेंड कंट्री बी द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स सेम पार्टी विनिंग द इलेक्शन फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स से एक ही पार्टी इलेक्शन विन कर रही है तो वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड देम नॉट श्योर Sometimes in democracy also one party ruling uh, since twenty years. Sometimes it is uh, uh, dictatorship also. ये dictatorship भी हो सकता है. ये democracy में भी हो सकता है कि एक party लंबे time तक rule कर सकती है. So not sure. It is no, uh, we can't say it is democratic or undemocratic. Okay. Uh, country C ruling party has lost in last. थ्री इलेक्शन रूलिंग जो पार्टी थी उसने लॉस्ट द लास्ट थ्री इलेक्शन थ्री इलेक्शन उसने लास्ट नहीं विन uh, किए इसका मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है पीपल्स का पार्टिसिपेशन है सो इट इज डेमोक्रेटिक ओके बी डी देर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ओके देर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इट मीन्स द इलेक्शन कमीशन वर्क अंडर एनी अदर अथॉरिटी सो इट इज अनडेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक होगा बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑल्सो सो इट इज अनडेमोक्रेटिक ओके नाउ दियर क्वेश्चन नंबर टू हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट फोर कंट्रीज सेम द इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हाउ वुड How would you classify each of the country? Right, democratic. Same question. Okay, democratic, non-democratic, or not sure. Country A. The parliament cannot pass a law about army without the consent of chief of army. Parliament, जो है chief of army की consent करे बिना कोई भी law pass नहीं कर सकती. It means it is undemocratic. Okay, because parliament have all the right of army also. second question q the parliament can also pass law reducing the power of judiciary parliament jo judiciary se related laws bhi pass nahi kar sakti it is also undemocratic because in democracy parliament have uh, parliament create the laws for judiciary also parliament jo judiciary ke liye bhi laws banati hai 
कब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड सी कंट्री लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटीज विद द अनदर कंट्री विद द टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री कंट्री जो लीडर्स हैं वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज की परमिशन के बिना साइन uh, नहीं कर सकते ओके okay? किसी भी दूसरे कंट्रीज के ट्रीटी साइन नहीं कर सकते इट इट कैन बी डन इन डेमोक्रेसी ऑल्सो एंड अनडेमोक्रेसी ऑल्सो ओके ये मोनार्किज्म uh, में भी होता है और डेमोक्रेसी में भी होता है तो नॉट श्योर यहाँ पे डेमोक्रेसी है या अनडेमोक्रेटिक है ठीक है दोनों ही कंडीशन में ये सिचुएशन हो सकती है कंट्री एज ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ओके ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन ओके अबाउट द कंट्री कंट्री के जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन हैं टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विद द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज ठीक है सेंट्रल बैंक ये डिसीजन लेती है और मिनिस्टर्स उसमें कोई चेंज नहीं करते इट इट इज नॉट श्योर क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में डिसीजन uh, दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड Which of this is not a good argument in favor of democracy? Here is four argument in the favor of democracy. Democracy के favor में जो है चार arguments दिए हैं which is uh, which is not properly right. First, people free, feel free and equal in democracy. Democracy resolve conflict in between way than others. Democratic government is more accountable to the people. Democracies are more prosperous than others. क्या डेमो तो ये प्रॉस्पेरिटी इज नॉट डिपेंड ऑन डेमोक्रेसी प्रॉस्पेरिटी जो है ये डी जो फैक्टर है इट इज नॉट गुड आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इज नोज द नॉट द फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी प्रॉस्पेरिटी जो है उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्स पे एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड कर सकता है प्रॉस्पेरिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नॉट ओनली द डेमोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री ओके क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन्स की जो क्वालिटी है रिसोर्स है फिनेंस कंडीशन कैसी है उस कंट्री की इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रॉस्पेरिटी वो प्रॉस्पेरिटी उन पे डिपेंड है ओके जोग्राफिकल सिचुएशंस कैसी हो सकता है नेचुरल रिसोर्स बहुत हो जोग्राफिकल सिचुएशन जो है वो अलाउ करती हो ट्रेड की अदर कंट्रीज के साथ ठीक है तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी पे डिपेंड हो क्वेश्चन नंबर फोर ओके ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट कंटेन ए डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ओके जितने भी स्टेटमेंट है उसमें एक डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट भी है और अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट भी है राइट आउट टू सेपरेटली फ्रॉम ईच स्टेटमेंट तो अपने को बताना है ये ठीक है फर्स्ट ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके सो हियर लिसन आंसर ए मिनिस्टर सेट दैट सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिस इज अवर क्वेश्चन द फैक्ट दैट द लॉज नीड टू बी पास बाय द पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट अगर लॉज को पास कर रही है इट मीन्स इट इज डेमोक्रेटिक ये जो स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेटिक है वाइल कंफर्मेशन ऑफ डब्ल्यू टी ओ अगर डब्ल्यू टी ओ से कंफर्मेशन ली जा रही है रेगुलेशन के लिए इट इज अनडेमोक्रेटिक क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉज पास कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है बट सेकेंडली इफ द कंफर्मेशन टेकन बाय द डब्ल्यू टी ओ दैट सिचुएशन इज ऑन डेमोक्रेटिक नेक्स्ट रीपॉलि क्वेश्चन नंबर टू द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कंस्टिट्यूएंसीज वे आर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड ओके इलेक्शन जो कमीशन है वो रीपोलिंग के लिए बोल रहा है बल्कि लार्ज स्केल पे जो है इलेक्शन जो है जो वोटर वोट्स हैं वो सबमिट भी करवा दिए रिपेटेड भी हो चुके हैं दैट इज सो द रीपोलिंग इज डेमोक्रेटिक रीपोलिंग होना डेमोक्रेटिक है ठीक है हो सकता है इलेक्शन जो है नॉट सेटिस्फैक्ट्री नॉट डिड अनफेयर मीन्स ओके इन इलेक्शन में बी अनफेयर मीन्स आर यूज सो रीपोलिंग 
can be possible. Okay. Re, uh, so, repolling is democratic while rigging is undemocratic. Okay. Next statement, women's representative in the parliament has barely reached 10 percent. Women's ka jo representation hai parliament mein, it is only 10 percent. This led women organization to demand for one third seat for women. Okay. So, women reaches 10 percent of women's seat. It is undemocratic. Ye undemocratic situation hai, it remains is only 10 percent. So, one third reservation, demand for reservation for women's is democratic. Women's ka reservation ke liye demand karna jo hai, it is democratic. Okay. Question number fifth, which of these is not a valid reason for arguing that there is the lesser possibility of famine in democratic, okay. Uh, here is four options, which of option is not uh, reason. So, valid uh, ki democratic country may famine ki possibility nahi ho sakti. It may be, ho sakta hai democratic country may be famine. First, filling a, um, filling a case in the court claiming that water is part of life. Second, boycott of next election, next election ka boycott karna and organizing public meeting, Organ, uh, sorry, question number fifth is uh, which of is not valid reason, valid reason concern hai, option is there, opposition party can draw the attention of hunger, opposition party jo hai, wo attention kar hai from where hunger and starvation pay. Second, free press can report suffering from famine in the different part of the country. Free press jo hai, wo organize ki ja rahi hai, suffering parts ke liye. And third, government fears its defeat in the next election. Government ko fear hai, for what? Defeat in the next election. And uh, next point, people are free to believe in and practice any religion. It is not uh, the right point. People are believe in free and uh, uh, free practice in any religion. So, religion point is not belongs to the famine. All other three points are right for uh, democratic country. Okay. And the sixth question, there are 40 village, villages in district. Okay, a village jo hai, 40 district hai, where the government has made no provision for drinking water. Okay, government have no provision for drinking water. These villagers meet and considered may method to forcing the government to respond their needs. Which of these is not a democratic method? Okay, uh, here is fourth method. Uh, ki what the villagers do against the government? Okay. Uh, so, unko kya nahi karna chahiye us four char methods mein se. Filling case in the court kar sakte hain. Okay. Boycott the next election. Yes, they may be. They can boycott uh, this government in the next election. Third, organizing public meeting against government. It can also do by the people. Ye bhi kya ja sakta hai people's ke. Paying money to government official to get water. No, it is a wrong answer. Uh, uh, people's not paying money for the so, your option D is right here, okay. This process is not better, good in democracy, right in democracy, okay. Question number 7, okay, write a reason to the following arguments. Here are some arguments. So, write the reason for following arguments against democracy. Democracy ke against me, uh, in reasons ko batana hai, okay. Army is most disciplined and corruption free. Okay, army is most disciplined and corruption uh, free organization in country. There are army should rule the country? No, because um, army rule nahi kar sakti. Either it is more disciplined because it is not directly elected by the people. Army jo hai, wo peoples ke through elected nahi ki gai hai, so it cannot be ruled on the people. Okay, second thing, rule of the majority means rule of ignorant people. Majority ka rule means kya hota hai? Ignorant people ka rule. Okay, what we need to rule of wise, even if they are small in number? No. In democracy based the universal adult franchise. Hamare jo democracy hai, wo universal adult franchise mein hai. We uh, give the government a lot the chance to all 
पीपल्स ओके आइदर दे इग्नोर्ड और नॉट इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही इग्नोर्ड सेक्शन को ही वोटिंग इलेक्शन का राइट right दिया जाए बल्कि हमारे जो डेमोक्रेसी यही अलाउ करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस पे बेस्ड है इट मीन्स ऑल पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन सब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इग्नोर्ड सेक्शन को या फिर एजुकेटेड सेक्शन को प्रायरिटी नहीं दी जा सकती सो नेक्स्ट इफ वी वॉन्ट रिलीजियस लीडर टू गाइड अस इन स्परिचुअल मैटर अगर हम चाहें कि हमें स्परिचुअल मैटर में कोई रिलीजियस जो लीडर है गाइड करे ओके वाई नॉट इन्वाइट देम टू गाइड अस इन पॉलिटिक्स क्यों हम उनको पॉलिटिक्स में इन्वाइट uh, नहीं कर सकते द कंट्री शुड बी रूल बाय रिलीजियस क्यों कंट्री को रिलीजियस लीडर रूल uh, नहीं कर सकता इन डेमोक्रेसी वी कॉन्ट प्रमोट एनी वन रिलीजन ओल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली सो रिलीजियस लीडर इज नॉट डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल जो रिलीजियस लीडर है वो पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड नहीं है बट की डेमोक्रेसी में क्या होता है जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल चाहे रिलीजियस लीडर बहुत आइडियल ही क्यों ना हो बट ही और सी इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ओके आई थिंक अंडरस्टूड दिस सेवन आंसर तीनों के आंसर जो है रीजन जो है मैंने आपको बता दिए एंड आंसर एट क्वेश्चन नंबर एट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विथ डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू वाई ये जो स्टेटमेंट है ये डेमोक्रेसी के साथ वैल्यूबल है या नहीं है फर्स्ट फादर टू डॉटर फादर का डॉटर से आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज इन अवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल दैम पेरेंट्स टेल देम टू फादर टू डॉटर कि हमारी फैमिली में मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मैरिज करने की परमिशन नहीं दूंगा अपनी फैमिली में मैरिज के जो डिसीजन है वो पेरेंट्स लेते हैं इसका मतलब जो डॉटर डज नॉट हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस डॉटर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है ठीक है सो इट इज अनडेमोक्रेटिक मैनर ये कैसा मैनर है अगर डेमोक्रेटिक मैनर होता ठीक है डेमोक्रेटिक थिंग जो है वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट में ही यूज की जाए इट इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन इन मैनर्स आल्सो सो इट इज अनडेमोक्रेटिक मैनर ओके गर्ल्स नॉट हैव डॉटर्स नॉट हैविंग द राइट ऑफ चॉइस उनके पास अपनी चॉइस का राइट right नहीं है हु हैव दिस राइट फादर हैव और फैमिली एल्डर्स हैव दिस राइट सेकेंड टीचर टू स्टूडेंट टीचर का स्टूडेंट ओके डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग द क्वेश्चन इन क्लासरूम ओके डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन माय कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब मत करो क्वेश्चन पूछ के इट इज आल्सो अनडेमोक्रेटिक कंसर्न बिकॉज स्टूडेंट्स हैव राइट टू आस्किंग क्वेश्चन स्टूडेंट का ये राइट right होता है दे केन आस्क तो टीचर ऑल्सो शुड रिस्पेक्ट द चिल्ड्रंस क्वेश्चन चिल्ड्रंस ओके तो टीचर को भी चिल्ड्रन के जो क्वेश्चन है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स मे आस्क क्वेश्चन इन रनिंग क्लास स्टूडेंट पूछ सकते हैं रनिंग क्लास में क्वेश्चन इट इज ऑल्सो अनडेमोक्रेटिक मैनर Employees to the officer. Employees officer, our working hour must be reduced according to laws. Okay, उनके जो working hours हैं उनको रिड्यूस किए जाए according to laws. okay so employee asking for fundamental right and uh, hence it is democratic ye democratic manner hai kyunki employees jo hai according to fundamental rights ke liye bol rahe hain ki unke rights hain working hour jo government ne decide kiye hain usi working hour mein ek employee work karega us working hour se zyada employee work nahi karega so it is democratic manner democratic manner hai they asking about okay they demanding for their फंडामेंटल राइट्स वो अपने फंडामेंटल राइट्स के ही डिमांड कर रहे हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ए कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट डेमोक्रेसी गिव रीजन टू सपोर्ट योअर डिसीजन ओके ओके हियर सम फोर फाइव ऑप्शन ऑल्सो 
First, all the citizen of the country have right to vote. Election are held regularly. Obviously, it is democratic, regular election and universal adult franchise. Is me kya hai? Dekho, regular election. Democratic jo country hai, wahan kya hai? Regular election. Elections are held after every five year. Har panch sal ke baad election held kya jata hai. Second thing, ye uh, universal old teachers. सब ऑल सिटीजन सबको इलेक्शन का राइट right है इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस जो है वो भी यहां फॉलो की जा रही है बी द कंट्री टुक लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज कंट्री ने इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लिया है वन ऑफ द वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन वाज दैट गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड और उस लेन के लिए गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करेगी कहा हेल्थ और एजुकेशन पे अनडेमोक्रेटिक ओके इंटरनेशनल एजेंसी शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ द कंट्री क्योंकि इन, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वहां से लोन लिया है तो उसमें आ, जो कंट्रीज के इंटरनल मैटर है इंटरनल अफेयर है उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता ठीक है उसमें हेल्थ या फिर अदर जो जो थिंग्स है अदर जो फील्ड है वहां से किसी भी तरह की फिनेंस को गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर सकती मेडिकल फील्ड से हेल्थ फील्ड से किसी भी फील्ड से एग्रीकल्चर गवर्नमेंट इसमें रिड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि वो एजेंसीज का वर्क है तो वो अदर फील्ड में क्यों इंटरफेयर करे पीपल स्पीक मोर देन सेवन लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन वन लैंग्वेज पीपल जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पील कर सकते स्पीक कर सकते हैं लेकिन एजुकेशन एक ही लैंग्वेज में है द लैंग्वेज स्पोकन बाई फिफ्टी टू परसेंट पीपल ऑफ द कंट्री और वो लैंग्वेज जो है कैन स्पीक फिफ्टी टू परसेंट ऑफ द इट इज अनडेमोक्रेटिक बिकॉज मेजोरिटी व्यूज आर इम्पोज क्योंकि ऐसे में तो क्या हो रहा है फिफ्टी टू परसेंट है जी ठीक है एक उस लैंग्वेज को बोलने वाले क्या है 52 परसेंट अदर और पीपल्स यूज कितने कर रहे हैं नाइन लैंग्वेज तो एजुकेशन गिविंग देम ओनली वन लैंग्वेज एजुकेशन उनको एक ही लैंग्वेज में दी जा रही है इसका मतलब जो है मेजोरिटीज के व्यूज को इम्पोज किया जा रहा है जो मेजोरिटी है उनके व्यूज को बाकी जो है उन पर भी इम्पोज किया जा रहा है ओके नेक्स्ट Several organizations have given a call for peaceful demonstration. कई सारी organization ऐसी हैं जो peaceful demonstrations के लिए call कर रही है Nation wide strike in the country to oppose these policies. Okay? Government has arrested these leaders. जो protest कर रहे हैं government उनको arrest कर रही है It is also undemocratic manner. Government give right to protect. देखो arrest कर रही है वो undemocratic है ठीक है लेकिन स्ट्राइक करना किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन uh, करना इट इज डेमोक्रेटिक थिंग बिकॉज गवर्नमेंट की राइट टू राइट टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट का राइट दिया हुआ है हम किसी भी चीज का प्रोटेस्ट विरोध कर सकते हैं ओके अब योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके लिसन ऑल द नाइन क्वेश्चन कंप्लीटेड हियर and i will tell you the answer also these questions aapko unke answers bhi diye gaye hain iske bawajood bhi agar aapko answers ki copy chahiye to i will send you main aapko send kar dungi okay uh, but first you uh, read carefully these questions in jo ye jo questions hain unko aap carefully reading kijiye aapko reading karne ke baad apne aap ye questions samajh mein aa jayenge i think kisi bhi other help ki zarurat hi nahi padegi theek hai uh, क्वेश्चन नंबर टेन इन 2004 एक रिपोर्ट पब्लिश इन यूएसए यूएसए में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पॉइंटेड टू द इंक्रीजिंग इन इक्वालिटी इन दैट कंट्री कि यूएसए में बहुत ज्यादा इन इक्वालिटी थी ठीक है ब्लैक एंड जो व्हाइट पीपल्स थे उनके बीच में जो इन इक्वालिटी अराइज हुई थी उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार की गई थी इन इक्वालिटी इज इनकम रिफ्लेक्टेड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और कहा इन इक्वेलिटी रेफर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी इट आल्सो सेप्ट देयर एबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट अब जो रिपोर्ट हाईलाइट्स हुई उसमें क्या था अब एक के बाद एक एक पॉइंट सुना फर्स्ट 
इफ एन एवरेज ब्लैक फैमिली ऑन ओके एवरेज जो ब्लैक फैमिली जो है उनकी एवरेज इनकम क्या होगी हंड्रेड पाउंड देन द इनकम ऑफ एवरेज वाइट फैमिली और वाइट फैमिली की जो एवरेज इनकम होगी वो क्या होगी 162 पाउंड ओके एवरेज इनकम 100 पाउंड एंड सेकंड 162 पाउंड ए वाइट फैमिली हैज 12 टाइम्स मोर वेल्थ देन द एवरेज ब्लैक फैमिली वाइट फैमिली की जो इनकम है देखिए जैसे इंडिया है यहाँ भी अपार्थियड सिस्टम जो था डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम बेस्ड था कास्ट पे कास्ट वाइज होता था हमारी सोसाइटी को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ठीक है वेदा आ, ये ब्राह्मीण वैश्य क्षत्रिय एंड शूद्र और उसी पे डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारा डिस्क्रिमिनेशन किस पे बेस्ट था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे और अमेरिकन जो डिस्क्रिमिनेशन था इट इज बेस्ड ऑन कलर वहाँ ब्लैक एंड वाइट्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था तो एवरेज जो इनकम थी ब्लैक्स की वो क्या थी ओनली हंड्रेड पाउंड एंड एवरेज इनकम ऑफ वाइट फैमिलीज 162 सिक्सटी टू पॉइंट देर इज टू मच डिफरेंस ओके सेकेंड थिंग इन ए प्रेजिडेंट इलेक्शन नियरली नाइन आउट ऑफ टेन इंडिविजुअल्स इन फैमिलीज विद इनकम ओवर ओके नाइन आउट ऑफ प्रेजिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उनमें से नाइन ऐसे पर्सन थे जो जिनकी एवरेज फैमिलीज की इनकम कितनी थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड है वोटेड ओके सेवेंटी थाउजेंड जिनकी एवरेज जो इनकम है वो कितनी हो सेवेंटी फाइव थाउजेंड पाउंड ठीक है दीज पीपल आर टॉप ट्वेंटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन और ये जो पीपल थे जो टॉप ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन से इनसे बिलोंग करने वाले थे इन देयर इनकम ऑन द अदर हैंड ओनली फाइव पीपल आउट ऑफ टेन पांच पीपल ठीक है ऐसे जो फैमिली विद द इनकम लेस देन फिफ्टीन थाउजेंड पांच फैमिली उनमें से बिलोंग करेगी जिनकी इनकम कितनी हो फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड ओके हैव वोटेड वो वोट कर सकती है मतलब वोटिंग राइट right भी सबको नहीं दिया गया है वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग दिया गया है दे आर द बॉटम ट्वेंटी परसेंट और वो फाइव पर्सन कौन होंगे बॉटम टू ट्वेंटी परसेंट बिल्कुल नीचे से जो बॉटम से हैं वो लोग होंगे पॉपुलेशन इन द टर्म इन देयर इनकम मतलब यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस यूज नहीं किया है मैं थोड़ा लास्ट में बताती हूँ इसको कि इसमें क्या आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट अबाउट 95 परसेंट कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज 95 परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है पॉलिटिकल पार्टीज कम्स फ्रॉम द रिच ओके 95 परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी में वो किसका है कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम द रिच रिच से आता है दिस गिव दम अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस देयर ओपिनियन रिच को अपना ओपिनियन uh, एक्सप्रेस करने का राइट right है अपॉर्चुनिटी है एंड कंसर्न विथ इज नॉट अवेलेबल इन मोस्ट सिटीजन वो सारे सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है ठीक है मतलब वोटिंग uh, का जो है पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज में गवर्नमेंट uh, बनने का बनाने का राइट right भी जो है वो नाइन्टी फाइव परसेंट जो वाइट पीपल है उन्हीं को है ठीक है एज पुअर सेक्शन पार्टिसिपेट लेस इन पॉलिटिक्स पुअर सेक्शन जो है वो उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट जो है वो बहुत कम है द गवर्नमेंट जज नॉट लिसन टू देयर कंसर्न्स गवर्नमेंट जो है उनकी कंसर्न्स को उनको नहीं सुनती है ठीक है विच इज नॉट अवेलेबल एंड नॉट कंसर्न कमिंग आउट फ्रॉम पॉवर्टी और वो जो पर्सन है कहाँ से बिलोंग करते हैं पॉवर्टी गेटिंग जॉब एजुकेशन हेल्थ केयर हाउसिंग फॉर देम ओके जो कंसर्न उनकी होती है ना मतलब जो डिमांड्स उनकी किससे रिलेटेड होती है ठीक है पॉवर्टी से रिलेटेड गरीबी से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड हाउसिंग से रिलेटेड ओके दीज प्रॉब्लम्स नेवर लिसन बाय द गवर्नमेंट उनकी जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के थ्रू सुनी नहीं जाती है ठीक है पॉलिटिशियंस हियर मोस्ट रेगुलरली अबाउट द कंसर्न ऑफ बिजनेस मैन पर्सन एंड रिच पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ किस पे कंसनट्रेट करते हैं किस सुनते हैं रिच पर्सनस को ठीक है रिच पर्सन को या फिर बिजनेस जो होते हैं उनको सुनते हैं 
ठीक है राइट एन एस ए ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवेन दिस रिपोर्ट बट यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया अब देखो हमने ये चार पॉइंट डिस्कस किए हैं कि अमेरिका जो है यूएसए में है जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो कलर्ड ब्लैक एंड वाइट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस पे बेस्ड है ब्लैक एंड वाइट इस पे आपको इंडिया के एग्जाम्पल्स लेके एक ऐसे लिखना है ठीक है कि क्या ये सेम थिंग्स इंडिया में होती है या नहीं होती है देखिए इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है हमारे यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन जो था वो बिफोर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बहुत टाइम पहले हमारी जो सोसाइटी थी उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र और जो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन था बस उन सोसाइटीज में था लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट जब हुए ठीक है इलेक्शन प्रोसेस आई उसके बाद इंडिया में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट पॉइंट जो है अर्निंग जो है ठीक है अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ठीक है जो अर्निंग राइट right है वो भी इंडिया में सबका इक्वल है ऐसा नहीं है कि ब्राह्मीस की अर्निंग एवरेज अर्निंग बहुत ज़्यादा है या एस सी की अर्निंग जो है बहुत कम है ऐसा इंडिया में कुछ भी नहीं है सबको अर्निंग का इक्वल राइट है अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो एजुकेशन है ठीक है पावर के अकॉर्डिंग सब लोग अर्निंग कर सकते हैं ठीक है इलेक्शन राइट देखो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ठीक है अमेरिका यूएसए में इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो है सबसे ज्यादा किसका होता है जो ट्वेंटी परसेंट रिच पर्सन होते हैं ठीक है फाइव परसेंट जो पुअर पर्सन है उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता बट इट इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया इंडिया में इलेक्शन देने का जो राइट right है वो सबके पास होता है ठीक है आइदर इट इज ए रिच पर्सन और पुअर पर्सन देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्शन इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो ठीक है रिच है पुअर है ओके डजेंट मेटर कोई मायने नहीं रखता कि वो पर्सन बहुत रिच है या बहुत पुअर है ठीक है उसमें क्या है पार्टिसिपेशन का जो राइट right है सबका होता है इलेक्शन सब लोग दे सकते हैं इवन रिप्रेजेंटेटिव अब देखो हमारे पास एक लो है रिजर्वेशन सीट्स आर रिजर्व लॉफुली जो भी सीट्स होती है वो लॉफुली रिजर्व होते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिकल लीडर जो है वो भी वो नहीं होते जो बिजनेस मैन है या रिच पर्सन है ठीक है पॉलिटिकल लीडर बनने का राइट right भी सबके पास है ठीक है कैसे कि हम इंडिया ने रिजर्वेशन पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी है तो रिजर्वेशन पॉलिसीज में आप क्या होता है कि सीट रिजर्व होती है ठीक है कई बार सीट वुमेन्स के लिए आती है तो उस कंस्टिट्यूंसी से वीमेन कैंडिडेट ही इलेक्शन फाइट कर सकती है एससी की सीट है तो एससी से ही पर्सन जो है इलेक्शन फाइट कर सकता है ओ की सीट है या फिर एस की सीट है जिस भी पार्ट सेक्शन uh, से सीट रिजर्व की जाती है उसी सेक्शन से मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वोट देने का राइट तो सबके पास है ही है इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव होने का राइट भी इंडिया में सबके पास होता है ठीक है वहां भी कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के पास नहीं है कि एक सेक्शन को बहुत ज्यादा प्रायरिटी मिली हुई है या किसी दूसरे सेक्शन के पास लेस प्रायरिटी होती है ठीक है ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन भी इंडिया के पास नहीं है थर्ड थिंग पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो सिर्फ रिच पर्सन की या बिजनेसमैन की ही सुनते हैं नहीं हमारे यहाँ क्या है इंडिया में क्या है कि जो लोअर सेक्शन भी है ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन वो कर सकता है प्रोटेस्ट वो कर सकता है या अदर थिंग्स के थ्रू भी जो लोअर uh, सेक्शन भी है वो अपनी डिमांड से अपने पॉलिटिशियंस लीडर को कह सकता है अगर देखिए हमारे यहाँ तो ये सिस्टम भी है कि अगर पॉलिटिशियंस जो हैं लीडर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी एक सेक्शन की अगर नहीं सुनते हैं उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म कर देते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अपना रिप्रजेंटेटिव चेंज कर लेते हैं अदरवाइज 
कई बार तो अगर बहुत ज़्यादा होता तो नेक्स्ट सेशन भी नहीं आने देते बिफोर फाइव इयर्स भी उनकी गवर्नमेंट को वो डिजोल्व कर सकते हैं पीपल के पास ये राइट है इसलिए हमारे पॉलिटिशियन को सबकी सुनने का किसी भी मैटर में इवन हमने हर डिपार्टमेंट से अलग अलग मिनिस्टर्स बना रखे हैं हेल्थ मिनिस्टर है एजुकेशन मिनिस्टर है पॉवर्टी रिमूवल मिनिस्टर है तो हमारे मिनिस्टर ऑलरेडी जो है उन फील्ड में वर्क करते रहते हैं तो ये जो कंड ये जो सिचुएशंस यूएसए की है ये जो प्रॉब्लम यूएसए की है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं है बल्कि जस्ट इसके अपोजिट सिचुएशन हम लोग फॉलो करते हैं ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में नहीं है ठीक है इंडिया में वास्तव में ट्रूली आइडियल डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है ठीक है ना तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सबके लिए इक्वल है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को किसी रिलीजन को प्रायरिटी नहीं दी जाती है ठीक है रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं है इवन वी हैव सेम वोटिंग राइट सबको वोट देने का अधिकार भी है और सबकी वोटिंग राइट भी सेम है ठीक है ऐसा नहीं है कि रिच पर्सन की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है या पुअर पर्सन की वोटिंग वैल्यू कम है हमने वोटिंग वैल्यू भी सबकी क्या रखी है बिल्कुल इक्वल रखी हुई है आइदर इट ही और सी इज प्राइम मिनिस्टर और ही इज ए कॉमन मैन बिजनेस मैन फार्मर और लेबर किसी भी तरह से बिलोंग करता हो हमारे सबकी जो वोटिंग वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल होती है तो ये सिचुएशंस जो है अगर हम इंडिया से एग्जांपल लेके देखें तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो इंडिया में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है हम कह सकते हैं इंडिया प्रैक्टिस ए आइडियल डेमोक्रेसी ओके इंडिया में बिल्कुल आइडियल डेमोक्रेसी ही प्रैक्टिस की जा सकती है ओके okay, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर टेन जो है आपको अपने ओन वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है ओके राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी डेमोक्रेसी और पॉवर्टी पे ऐसे लिखना है कि डेमोक्रेसी और पॉवर्टी में क्या सिमिलरिटीज हैं और किस तरह से पॉवर्टी डेमोक्रेसी को रिमूव कर सकती है मतलब डेमोक्रेसी पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस रिपोर्ट कुछ इंफॉर्मेशन भी ऊपर दी हुई है यूएसए की बट यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया लेकिन हमें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया से लेने हैं ठीक है ठीके? ये आप ऐसे आप अपनी आ, लिखोगे ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी आपको जैसा लिखना आता है आप लिखिए मैंने आपको बहुत सारा इसमें बता दिया अदर फर्स्ट टू नाइन क्वेश्चन इट इज वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन भी बड़े हैं बल्कि आंसर्स इनके बहुत छोटे हैं आपको डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक ये बताना है ठीक है ये तो हो गए आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन टेक्स्टअल क्वेश्चन इसके अलावा ठीक है आपको क्या करना है डेमोक्रेसी uh, को डिफाइन करके फिक्चर्स ऑफ डेमोक्रेसी ओके डेमोक्रेसी के फिक्चर्स लिखने हैं वन क्वेश्चन इज द राइट डाउन द फिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी सेकंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट है देन डेमोक्रेसी uh, के अगेंस्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आपको लिखने हैं ठीक है सिर्फ आपको टेक्स्टुअल क्वेश्चन ही नहीं करने इनके अलावा भी जो अदर क्वेश्चन हैं ठीक है वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं ठीक है डेमोक्रेसी डिफाइन डेमोक्रेसी वाई वी नीड डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड फिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी ओके दिस क्वेश्चन क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी लेकिन आंसर्स आपको बुक से लिखना है क्योंकि हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया एंड इन नाइन्थ स्टैंडर्ड यू कैन राइट बाय योर सेल्फ आप खुद से लिख सकते हो ओके सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी इन and uh, doubt class if you have any doubt you can ask your doubt thank you